大家好，欢迎收看大嘴今天为您带来的精彩视频。香港上世纪总是流传着一些美人的故事，他们的美各有不同，却又意外有着相似的地方。对于翁美玲，相信大家对她最印象深刻的记忆就是八三版《射雕英雄传》里的黄蓉。翁美玲版的黄蓉俏皮可爱，古灵精怪，刁蛮任性，但又相当护短。这样的一个角色被翁美玲刻画的。入木三分，也成了未来无数翻拍版本里其他女演员诠释黄蓉的参考。戏里的黄蓉再被偏爱，可戏必定是戏。黄蓉不是翁美玲，翁美玲没有黄蓉那样的幸运。一九八二年，《射雕英雄传》在香港选角。这在当时是盛极一世的大事，三千多个女演员报名，挤破脑袋竞选黄蓉一角。当时金庸坐镇，亲自甄选最贴近角色的女主。温美玲的名气与相貌本不占优势，她是 TVB 女主持，演过几出戏，并无大红，也无大名，但她巧借心思，令金庸当场。拍板定了他。据说他换上古装，沾上一根柳条，俏皮的来到金庸面前，一拱手一作揖。晚辈桃花岛主织女黄蓉见过金前辈，这个举动令金庸眼前一亮。这就是我要找的黄蓉。后来他得到角色，进入《射雕》剧组。一九八三年，《射雕》播出，两岸三地为之疯狂。那时的资讯不发达，没有那么多影视资源，也没有那么多很。横空出世，姹紫嫣红的偶像，一旦有一部武侠大剧开播，几亿人都会为之魂牵梦绕，每天像进行一种仪式一样，准时守在家中的电视机前，观看其中的恩怨情仇，为其落泪，也为其激荡。而温美玲的演技又令黄蓉一角活了过来。他自此成为一代巨星，人人都认识他，人人都爱着他。他的资源也愈发好起来，不断有片约，不断有活动。他为了赚钱，卖了别墅，在香港娱乐圈呼风唤雨。前途似乎一片璀璨，怎么走都有惊喜在前方。然而，就在这样的盛况中，他在某个悲凉的午夜，独自一人打开家中煤气，自杀身亡。遗书中只有四个字 ：“Darling, I love you。”因为遗书的内容，人们近乎本能地想到四个字：为情自杀。当时他正在交往的男朋友是汤镇业，于是汤镇业成为众矢之的。千夫所指，万民共怒。可汤镇业至今都无法理解，不知道发生了什么，他是懵的。他说：“我没有别的女人，他也没有别的男人，就是吵架也是很正常的，不至于这样。”但在一九八五年五月。他根本无法反思，他被悲伤所控，整个人呆若木鸡，只在苗侨伟的陪伴下方能行事。翁美玲入殓那天，他来到他面前，现场一片悲泣，他落下眼泪，从怀中掏出半把梳子，放在翁美玲的棺木中。这是香港的风俗。若结发妻子先走，取一半梳子置于棺中，寓意为今生结发，来生同行。一九八五年五月十九日，刘德华等人抬棺送翁美玲最后一程。灵柩出殡时，整个香港都为之轰动，无数影迷气愤至极，冲破路障，敲击棺木，悲怆哀嚎：“美玲，你不要死！”而汤镇业再度被痛骂：“都是你害死了美玲。”汤镇业全程为反驳，只是沉默，只是流泪。自此之后，汤镇业息影从风光中隐退，但直至今天，依然有人未曾原谅。他自此有了一个“负心汉、绝情郎”的标签，在影坛娱乐圈也不再有自己的地位。多年后，他重出江湖，试图接戏谋生，但所得到的角色全都不值一提。翁美玲的生命终止了，汤镇业的事业也戛然而止。而一九八五年的初夏，他们的辉煌双双被埋葬。此后，美人安息，负心人被舆论多年凌迟，所有人都认为这全是汤镇业的错。可在二零一三年，有人建了一个翁美玲网站，并且放话出来说翁美玲自杀，我并不惊讶。这个人是谁？为什么说这种话？
他知道什么，后经一步步揭秘，世人才知晓，那个网站建设者不是别人，就是温美玲少女时期的河南男友，他叫罗伯·莱德鲍，曾和温美玲在英国交往四五年，是初恋，对他知之甚多，并且他曾亲眼见证温美玲的内心黑洞和种种不太合理的地方。他告诉世人，翁美玲曾多次自杀。她是私生女，无比好强，也无比匮乏。翁美玲是私生女，父亲是海军军官，有妻有妾，有家有室。她母亲身份尴尬，备受指摘。翁美玲从记起就一直承受流言之苦，她记得他人的指指点点，记得寄人篱下，记得自己与人争抢父亲，这些东西深入骨髓，令她对自己的存在充满了卑微感，甚至是羞辱感。年幼时，他虽然住在父亲的山顶别墅里，但并未受尽荣宠。相反，母亲的眼泪一直陪伴着他。后来父亲去世，他和母亲被赶了出来，没家产，没钱，没盼头，一身屈辱，惨遭抛弃，满目无光。再后来，母亲独自前往英国，嫁给继父，留他被舅舅照顾。这是温美玲十三岁前的人生。在这十三年里，情妇、私生女、贱人、不入流、孤独、不被接纳，边缘感成了他的生命关键词，所以他极为早熟。十岁时，他就反复说：“这是一个人吃人的社会。”十二三岁时就已经深谙世事人情，如同大小人，分析利弊，左右腾挪，在信中百般安慰母亲。他的早熟令人佩服，但又令人心疼。十三岁时，他自己与英国移民局交涉，办妥了签证。十四岁时，他抵达英国上学，学校里只有他一个华人，他几乎没有同类，也没有朋友。但他说，要么不学，要么就学好。他在异国的学校里依然取得了优异成绩。他被剑桥大学纺织设计专业录取，开始了八年的大学生涯。而在这段时间，他设计的作品也被英国顶级的服装公司看中，与他签了约。他似乎走得极为顺遂。但他母亲说，这顺遂的背后是翁美玲拼尽十二分的努力。紧接着，他开始参加各种选美比赛，在英国时参加英国华裔小姐，获得亚军。一九八二年回香港参加港姐比赛，获得第八名，这成了他最大的痛点。反复对人说，港姐只得第八，是我最不甘心的事。他好强至此，也渴望至此，绝不允许自己被淹没。后来，他争取到另一个机会，这个机会也是一个能令他无限风光的机会。TVB 女主持人，做主持，他是完全豁出去的。别的新人躲躲闪闪，扭扭捏捏，他不。他大胆活泼，在镜头面前百分之百的彰显魅力。他唱，他跳，那股内在的劲儿还是不可避免的，令他成为了荧屏焦点。他成功了，他成了当红主持，也成为影视的宠儿。罗波告诉大家，在他与翁美玲相识期间，他多次自杀。在英国，他们在学校中相遇，后来相恋。翁母反对，因为罗伯是荷兰人，似乎不能给予翁美玲幸福。但翁美玲的反应，我们都能想象得到，她当然不会放弃。她与翁母对抗。在第五天时，他不动声色吞下大把安眠药，这是他第一次吞药自杀，就像一个潘多拉魔盒被开启，翁美玲的自毁也揭开了序幕。后来，翁母妥协，任由他们交往。在中学剩下的时光里，翁美玲和罗伯都在一起，但这并不能够阻止翁美玲的低价值感、不安感、焦虑感，因为关系无法救人。后来，他和罗伯上了不同的大学。分隔两地，猜疑、孤独、不安全感再次吞噬了他。在学校的宿舍里，再次吞下大量药丸。在即将不省人事时，他想到尚未开启的人生，忽然不想死了，用最后的力气挪到墙边，抬手叩击墙壁。好在隔壁宿舍有人，并且听出了他的求救，把他送到医院。这是他第二次自杀。后来他回到香港。
与汤镇业相识相恋。有一次，记者拍到他们俩在一起，他当时状态不好，脸色暗淡，极为憔悴。记者问他为什么不开心，他诺诺良久，轻声说。我吃错药了，这是他有记录的第三次吃药自杀。后来因汤镇业去台湾拍戏，他无法忍受，又吃过安眠药。一九八五年五月十日，因他控制欲过重，丝毫忍受不了与汤镇业的分离，也忍受不了汤镇业与他人拍亲热戏，更忍受不了汤镇业对他的点滴冷落。他们二人之间变得矛盾重重。翁美玲向友人打电话诉说内心的痛苦，友人建议她去澳门玩玩。一九八五年五月十一日，她结束了澳门之旅，回到香港。这时，她看到了汤镇业的绯闻，立即又陷入了崩溃。一九八五年五月十三日，有人听到汤镇业与翁美玲在化妆间争吵，翁美玲一边哭一边歇斯底里的哭喊：“那就分手好了。”但当天晚上，他回到家，却开始对汤镇业不停的夺命连环抠。他对巡湖台说：“如果还不回我电话，就看不到我了。”汤镇业依旧没有回，他就此陷入崩溃状态。那天晚上，他给友人打电话：“活着太苦了，我不想活了。”五月十四日，因为不放心翁美玲，有人去找翁美玲，敲了很久的门，无人响应。破门而入时，发现他已经走了。他坐在沙发上，披着红色睡袍，已经没有了呼吸。死亡时间。是凌晨三点到四点，一代美人就此仓促谢幕，传奇的一生画上了句号。好了，今天的视频就分享到这里了，更多精彩资讯尽在大嘴鱼记，敬请关注哦。